Gaano nga ba kasaklat na ikaw ay manakawan o pasukin sa iyong bahay? Lalo na kung makukuha ay mga bagay na iyong pinagkipunan o pinaghirapan. At mas malala pa nga kung buhay pa natin ay mapahamak. Ang naisip ko lang ay stress, anxiety, at fear. Na huwag naman sana. Kaya naman huwag natin ayan na ikaw ay maging biktima ng akit bahay gang. Ating episode today, anong kalaman na may tatagyaman ang ating matututunan sa usapang pangkaligtasan? Bibigyan tayo ng ilang pamaraan para po mabigyan tayo ng dadal na device para hindi ka maging target ng masasamang elemento tulad ng aking baigang. At dyan po ay sa pamagitan ng electric fence. Sa pamagitan ng electric fence ay mapeprevent ito na ikaw ay pasukin sa iyong bakuran o panil. Nagbibigyan ito ng assurance sa kung sino ang mag-a-attempt ng bakit bahay ay magdadalawang isip na ikaw ay gawing target para masigurado na well secured ang iyong pamahay. Sa ating quick info, sa history according sa Harper Chalice.com, ang electric fence ay originally intended to control livestock by cattle rangers upang maiwasan na sila ay makatakas with less physical harm than barbed wire. This was used in the United States in the early 1930s and electric fencing technology developed in New Zealand in 1936 by inventor Bill Gallagher. At eventually nga, ang electric fence ay in-improve bilang isang psychological at physical barrier na gumagamit ng electric shock to deter and prevent people from crossing your boundary. Sa paghanap natin ng solusyon pang kaligtasan sa ating bahay, iba't ibang paraan na nga ang naihisip natin. Kaya lang, buka ng mga masasamang elemento ay nag-level up na rin. Kaya naman sa ngayon, masasabi natin na effective deterrent talaga ang electric fist na siyang naiiwasan ang pagsampa sa inyong bako sa takot na sila ay ma-oriente. Ang pagpapainstall ng electric fence ay depende sa specific na circumstance at requirements. Ito ang tatlong factors na dapat i-consider. Number one, security needs. Alamin kung kailangan mo nga pang i-enhance ang security ng iyong property. Kung meron kang valuable belongings, kailangan mong i-trace ang security measures. Mga bagay na ito such as gas, possibly cars, jewelries, No, important documents, dapat mo ang i-increase ang iyong security measures. Number two, perimeter protection. I-assess and evaluate kung kailangan mong i-clear ang boundary sa iyong nasasaupan upang maiwasan ang mga intruders na mag-trespassing, especially for financial, industrial, government, manufacturing, and commercial institution, and also for private and business use. Number three, safety concerns. Evaluate if there are safety concerns that an electric fence can address para sa additional safety measures. Halimbawa po nito, bababa ba ang iyong bakuran na madaling akyatin? Or, bahanting mo pa ang katabi ng iyong bahay? Or, mapunong kumikid na kahit kapitbahay ay hindi mapapansin na nangangailangan na pala ng iyong tulong? Sa totoo lang naman, Pagdating sa absolute peace of mind, dapat talaga mga kabahayan natin ay uh, place of sanctuary. At habang nag-invest tayo ng mga mamahaling gamit sa bahay at buhay, napaka-essential na mag-invest din pang laban sa external forces na pwedeng mag-break in sa ating mapayapang buhay. Pusip po yung barko at laging katandaan, essential po na magkaroon ng electric fence yan ang magsisilbi inyong primary defense. Dapat sa bakot, meron siyang presence para hindi ka umabot na magkabad experience. Maraming salamat! Please like, share, and subscribe sa aming pong channel.